రైతు బంధు పథకానికి రైతుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోందన్నారు మంత్రులు ఇది చూసి ఓర్వలేక కాంగ్రెస్ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందని పేర్కొన్నారు కౌలు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం అందించే అవకాశం లేదన్నారు ఎనిమిదవ రోజు జిల్లాలో జరిగిన రైతు బంధు చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు రైతు బంధు పథకం దేశ చరిత్రలో నిలిచిపోతుందన్నారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి త్వరలోనే రైతులకు బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తామన్నారు సకాలంలో ఎరువులు విత్తనాలు అందిస్తున్నామన్నారు ప్రతి రైతుకు పెట్టుబడి సాయం అందిస్తామన్నారు జనగామ జిల్లా పాలకుర్తి మండలం గూడూరులో చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో కడియం పాల్గొన్నారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ సాహసం చేయలేదు అని చెప్పి నేను మీ అందరికి నేను సవినయంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ రోజు మీరు తీసుకున్న చెక్కు మూడు నెలలలోపు మీరు బ్యాంకుకు వెళ్లి గనక మీ చెక్కును ప్రజెంట్ చేస్తే మీ నగదు మీకు భద్రంగా ఉంటది మీరు వెళ్లిన రోజు మీ నగదు మీ చేతిలోకి వస్తుంది రైతు సంక్షేమం కొరకు అనేక విప్లవాత్మకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టిన చరిత్ర మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు గారిది అని చెప్పి సందర్భం గుర్తు చేస్తున్నా వ్యవసాయ రంగాన్ని సంక్షోభం నుంచి గట్టెక్కించేందుకే ప్రభుత్వం రైతు బంధు పథకం ప్రవేశపెట్టిందన్నారు మంత్రులు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కొంపల్లిలో జరిగిన రైతు బంధు పథకంలో డిప్యూటీ సీఎం మహమూద్ అలీ మంత్రులు పోచారం చందూలాల్ రైతు సమన్వయ సమితి చైర్మన్ సుఖేందర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న పథకాల్ని కాపీ కొట్టినందుకే కర్ణాటకలో బీజేపీకి నూట సీట్లు వచ్చాయన్నారు మంత్రులు ఇకనైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు మద్దతు ధర ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేశారు రైతుకే పెట్టుబడి ఇవ్వాలి పెట్టుబడి సాయం చేయాలి వాళ్ళు అప్పల పాలు కాకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో రైతుకు నేరుగా ఎకరాకు ఒక పంటకు నాలుగు వేల సహకారాన్ని సహాయాన్ని అందించి తెలంగాణ బడ్జెట్ లో ఎక్కడ ఇండియాలో చాలా ఇచ్చేట్టు ఉంది ఏ బడ్జెట్ లో డబ్బులు ఫార్మర్ కోసం పెట్టలేదు రైతు కోసం మా ఆనుబుల్ సింగ్ గారు టూ థౌజండ్ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో బడ్జెట్ లో పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ బడ్జెట్ లో పెట్టారు ఇప్పుడు మొత్తం తెలంగాణ డిస్ట్రిక్ట్ లో విలేజ్ లో పోయిన తర్వాత ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఈ ఖరీది ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం సిక్స్త్ వసూలు చేసేది పోయి నీట్ లో వసూలు చేసిపోయి అవన్నీ తట్టుపరిచి ఎకరానికి సంవత్సరానికి ఎనిమిది వేలు ఇచ్చేటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన ప్రభుత్వం మన కేసీఆర్ సిద్దిపేట జిల్లాలో పర్యటించారు ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు సిద్దిపేట చిన్నకోడూరు మండలాల్లో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాల్ని ప్రారంభించిన మంత్రి తర్వాత రైతులకు పెట్టుబడి సాయం చెక్కులు పట్టా పాస్ పుస్తకాలు అందించారు కౌలు రైతులకు ప్రభుత్వం పంట సాయం అందిస్తే కొత్త వివాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉందన్నారు మంత్రి కేటీఆర్ రైతులకు కౌలు రైతులకు మధ్య జరిగే ఒప్పందంలో జోక్యం చేసుకోబోమన్నారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నామని చెప్పారు అరవై ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ రైతుల్ని ఏనాడు పట్టించుకోలేదన్నారు వ్యవసాయాన్ని పండుగలా చేసేందుకే రైతు బంధు పథకం అమలు చేశామన్నారు సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిన రైతు బంధు చెక్కుల పంపిణీలో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు రైతు చనిపోతే ఆ రైతు కుటుంబం ఇవాళ రోడ్డు నబడే పరిస్థితి ఉన్నది అట్లా ఉండొద్దు అంటే ఆ రైతుకు మరి ఆ కుటుంబానికి ధీమా ఇయ్యాలంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఆలోచించి రాష్ట్రంలోని ప్రతి రైతు కుటుంబానికి మీరు ఒక్క పైసా కట్టే అవసరం లేకుండా ఐదు లక్షల రూపాయల ఉచిత బీమా కార్యక్రమాన్ని కూడా జూన్ నెలలో ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం అంటే ఎంత ఫికర్ ఉంటే ఒక ముఖ్యమంత్రికి తన రైతుల మీద వ్యవసాయం మీద ఎంత ఫికర్ ఉంటే ఇట్లాంటి ఆలోచనలు వస్తాయో మీరు ఆలోచన చేయాలి మరి ఇదివరకు కూడా మస్తు మంది పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రులు ఎవరికి ఆలోచనలు రాలే ఎవరు ఈ రకంగా రైతుకు పెట్టుబడి ఇవ్వాలని ఆలోచన చేయలే రైతుకు బీమా చేయాలని ఆలోచన చేయలే ఇరవై గంటల కరెంట్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయలే లక్ష రూపాయల వరకు పంట రుణాలు మాఫీ చేయలే పదిహేడు కోట్ల రూపాయల రుణాన్ని రైతు బాగుంటేనే దేశం బాగుంటుందన్నారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సాగు కోసం రైతులు అప్పులు చేయకుండా పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్నామన్నారు గ్రామీణాభివృద్ది కోసం భారీగా నిధులు ఖర్చు చేస్తున్నట్టు చెప్పారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించిన మంత్రి పెద్ద కొత్తపల్లి మండలంలో రైతు బంధు చెక్కుల్ని పంపిణీ చేశారు